大家好，欢迎来到 K 线西游战法频道。那昨天晚间三件大事啊，分别是美国公布 CPI 数据，那以太坊上海升级，还有 FTT 交易所将要重新启动。那么三件大事过程当中，我们首先关注美股道琼斯工业指数。那道指呢，这轮行情一直处在一个反弹行情当中，并且呢，在反弹过程当中形成了一轮日线级别上涨西游。在日线级别上涨西游的过程当中，突破了幺四四均线、幺六九均线，并且成功站上了三万三千点啊。这个三万三千点非常关键，是由波峰连线、波谷连线构成的一个筹码中枢，也是我红色线画的这里。突破之后呢，行情就有机会继续向上突破，最终呢到达三万四千点，形成四四等位置的符合江恩四四等位置波峰法则的啊一个突破性的行情。啊，四四等位置法则之后将会出现一个新高。那么目前美股正在不断的从反弹进入到反转的趋势当中，一旦出现新高，行情会从走向反转之后呢，向上突破。那么昨天晚上各种消息面的因素，让比特币的行情啊，在这个三万点附近大幅震荡，上下参针啊。但是呢，整体行情我认为趋势依旧是向上走的啊。原因是啊，早在四月十日，这轮行情啊突破两万九千美金之后，比特币就已经走出了一个悟空阳线。那有了悟空阳线之后，昨天和前天的行情走出了一个八戒阳线组，有了向上的八戒阳线之后，那么。昨天的这根阴线呢，我认为是干扰性的 K 线，干扰了我们对多头方向的一个判断。那么行情最终在日线级别可能会走出一轮日线级别的上涨西游，同时呢，通过合并 K 线可以把这轮日线级别上涨西游合并到周线当中，就可以看到啊，周线级别目前我们走出了一个乌空阳线，走出八戒阳线，走沙僧阳线。那么行情走到本周呢，是一个唐僧阳线的势力范围。那唐僧阳线走完之后，我认为行情啊，对于比特币来说会达到三万两千点。附近。那么结构上来讲啊，在四小时级别上仍然是一个向上突破啊，向上进取的一个结构。这个向上的结构呢，没有完全走完。我们看到前面行情当中横盘震荡形成的波峰连线、波谷连线是能够看到一个焦点的。但是呢，目前的上涨行情、反弹行情虽然有了一些波折和震荡，但是它的趋势依旧是向上的。我们说啊，一轮行情有没有走完的标志性的因素是要看能否找到一个啊确。定性的焦点，如果一个行情走完了啊，我们看到一个焦点，能够找到这个焦点，大概率是要发生变盘的时间点。我们看到前面上涨行情当中，四小时级别上是看到一个焦点的，然后发生了震荡和调整，震荡调整过程当中走到焦点位，发生了变盘向上的突破。那么现在向上的过程当中，我们可以简单画出一个波峰连线，向上的波峰连线，但是呢，波谷连线完全没有机会画出来，因此呢，当前行情。依旧是向上震荡的。那么在小时线级别上，我们可以就可以找到上涨过程当中的一个支撑位。这一条支撑位呢，是由幺四四日均线构成的。所以呢，一旦回踩小时线级别幺四四日均线附近，也就是两万九千五百美金附近，就是可以布局多单的一个机会。那么行情走到现在这个位置，已经在事实上发生了突破。之前的行情当中，我们给出了啊，依照小时线级别缠绕震荡啊，形成支撑。做啊多单的补充和现货的补充，那么后来我给出了一个呃更稳妥一点的分析方法，就是把四小时级别幺四四均线也纳入进来，通过不断的切换时间级别，找到合理的布局仓位的点位啊，这在行情当中是非常重要的。那根据我们 K 线西游战法，有三点可以得到趋势上的获利。第一点呢，就是把握方向，那么行情走到现在。呃，多头依旧是我们的获利方向。那第二点呢，是分仓进场，并且每个仓位设置止损，这样呢，未来行情走到三万两千点之后啊，你会有一个非常好的大概百分之十左右的利润。那么随着以太坊上海升级的结束啊，刚刚结束了上海升级，我们看到以太坊对标比特币的交易对出现了一个四小时级别的快速反弹。虽然有了这个快速反弹，但是整体趋势对以太坊和比特币的这个交易对啊，它已经跌破了零点零六七这个非常重要的支撑位。这一条支撑位呢，是早在二一年五月份啊波峰连线连过来之后，通过焦点，然后在零点零六七形成的支撑。所以呢，目前以太坊对比特币的交易对重要的压力位。正好是在零点零六七这个位置，所以呢，随着反弹的结束，我认为以太坊很快会迎来相对于比特币弱势的结构。
。虽然如此，但是以太坊目前已经非常接近前高幺九五四点，并且呢，在日线级别上，我们可以看到新的一轮日线级别上涨西游正在酝酿。这里面我们发现了四月四日走出了乌峰阳线之后，目前正在走八界阳线组。虽然有很多干扰性 K 线震荡的阴线呢，干扰了我们对八界阳线的一个判断，但是上方呢，仍然有可能走出沙僧阳线、唐僧阳线，并且在周线级别上，我们看到上方重要压力位一千九百五十美金一旦。突破的话，那么幺四四日均线啊，这个位置周线级别幺四四日均线将被。突破啊，然后行情周线级别的上涨西游将会展开一个唐僧阳线。如果出现周线级别的唐僧阳线，目标点位呢是在两千两百美金。那么除了 FTT 交易所啊要重启，以太坊上海升级 CPI 指数公布之外呢，呃，香港区链大会也影响着比特币的行情。那么我们看到了很多山寨币在会议期间纷纷出现回调和下跌啊，也就是说一旦有重要会议啊，比特币和以太坊还有很多山寨币都会出现回调。但我认为这轮回调相对来说是一个多头布局的机会。特别是我们之前非常重点强调的啊 ，F C F 叉 S 叉 P 啊，出现了快速巨大的回调。但在这里，我们看到周线级别 C F 叉目前正走在一个周线级别沙僧阳线的势力范围。这个位置上走出悟空阳线之后，走八阶阳线组沙僧阳线。沙僧阳线在日线级别上，我们看到了它的一个震荡调整过程，是由一个波峰连线、波谷连线构成的收敛三角形，接近焦点的这个位置上出现了一个假突破，然后回踩过来，回踩过来之后。啊，行情仍然有机会重新启动，因为这个位置在四月十日对于 C F 叉来说已经走出了一个日线级别的乌空阳线，乌空阳线的一个开盘价，这个开盘价位置我们看一下啊，开盘价是在零点三七五九，这个位置不跌破的前提下，有了标准线的乌空阳线，就有可能走出八线阳线、沙三阳线、唐三阳线，最终完成一轮日线级别上涨期。所以呢，对于 C F 叉来讲啊，这次快速调整是一个机会。同时，我们观察到 C F 叉跟随比特币。上涨和反弹的信号非常强，每次比特币的上涨冲出新高 ，C F 叉几乎是比特币涨幅的三倍啊！所以呢，目前来看啊 ，C F 叉在周线级别上处于在一个震荡调整过程当中相对较低的位置啊，是可以布局。同时，我们看到强势币种支付板块龙头 S x P 出现了一个快速调整，这轮调整呢已经调整了 42% 啊，这个调整幅度非常巨大。但是我们看到之前的涨幅是接近 200% 的，我们测量一下，这个行情已经达到 264% 的上涨，这轮上涨呢是日线级别上涨西游，日线级别上涨西游过程当中完成了 2%264%。那么下跌过程，我们看到啊，下跌的过程是一个日线级别的下跌修，这里日线级别下跌修之后，目前又重新再来了一个四小时级别的下跌修做调整，调整过后啊，它的最大调整幅度百分之四十以上，这个调整是深度非常深的调整，但在四小时级别结构上，我们看到目前处在一个。变盘区域，这个变盘区域是由下跌的收敛三角形构成的。我们认为，下跌过程当中收敛三角形近焦点的这个区域上是容易发生反弹的一个机会。同时呢，我们看到四小时级别的幺四四均线和幺六九均线在零点五美金构成了强力而有效的支撑。所以呢 ，K 线回调之后回落到四小时级别幺四四幺六九这个区间这个附近，是一个重新开始布局 S 叉 P。支付板块龙头币种的一个机会 ，S 叉 P 未来一定会有一个新高出现啊，毕竟是币安的亲生子。呃，早在一月份我在币安平台做直播的时候就提到了 FTT 啊，这个 FTT 呢，呃，之前建议是要布局，为什么呢？它是构成了一个浪子回头。什么是浪子回头呢？就是一个币种突然崩盘之后，在底部横盘震荡的区间，它是有机会的。随着 f t t 的倒闭，它必然会存在清算、重启，或者是被人收购啊，这些一些利好的东西在这个里这个盘面当中酝酿。只要有一点出现，就会构成一个浪子回头。什么是浪子回头呢？就是比如说一个焕然进的监狱，但是在监狱中表现非常好，受到很多改造啊，最终成了一个好人。啊，那么他成为好人这个过程当中，会受到非常多人的关注。但是，如果是一个非常普通的人啊，他的向好过程往往不会被人关注。但是 ，FTT 是这种啊，一个非常优质的币种变坏之后崩盘之后，它就存在一个反弹和上涨的机会。所以呢，之前我们说了啊，像 Luna C、FTT 这种啊，是存在浪子回头机会的。那么目前来看，我们看到它的上涨的。时间级别是在十五分钟级别完成了一个
，数分之一为上影线，分别由悟空眼线、八剑眼线、沙僧眼线、唐僧眼线构成，非常简单。但调整之后呢，仍然存在机会，因为我们把时间级别调整到小时间级别，在这个位置上，小时线级别刚刚走出了一个悟空眼线和八剑眼线组。那在小时线级别上，如果不跌破小时线级别八剑阳线的开盘价。我们看啊，开盘价是是是在 2.24 美金，如果不跌破这个位置的话，小时线级别就可能走出沙僧阳线、唐僧阳线。同时呢，把时间级别调整到四小时级别，更可以明显的看出啊，刚刚啊正在走的是悟空阳线，日线级别更是如此。所以呢，你从各个时间级别去出发，首先呢，我们确定性的知道这是完成了一轮十五分钟级别上涨西游，正在做调整。然后在小时线级别，呃，四小时级别、日线级别纷纷都有机会在这个位置，特别是在日线级别，我们看到日线级别幺六九均线正在上方三点二六美金形成阻力，一旦这个位置发动突破，行情在日线级别上就会发生反转，所以呢，对于这种浪子回头币种是要关注的。那么好，今天的节目就到这里，非常非常感谢大家一直以来的支持和鼓励啊！希望大家能够给我一个一键三连，让更多的朋友能够了解并且看到《K 线西游战法》这本书。感谢大家，再见。